Este, eh, no sé si lo he reconocido cuando le ha golpeado, yo lo he visto. Este es Vicente, el veterinario que tuvimos aquí en el set, sentado el año pasado contigo, <ríe> contigo y conmigo el año pasado aquí. Y este es el único momento de peligro real que ha habido. Eh, como todos los días, los toros se han ido por la inercia de la carrera de fuerza centrífuga hacia su derecha y ahí había cuatro o cinco personas a las que han golpeado. Este lo han sacado materialmente del vallado, que estaba agarrado al último de los tablones. No sé si finalmente... Ahí también se ha parado el último toro, ese toro... Uf ese toro castaño oscuro con ese mozo que estaba ahí agarrado, terminan siempre empotrándose contra el vallado, ahora lo vamos a ver, ese es el momento, a ver, uno, dos, tres, dos subidos, cuatro, otros dos en el suelo, seis personas ahí, bueno, fíjense, y quizá el, 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 el peor, este de arriba, que este ya estaba subido, lo ha sacado materialmente, uff, ¿Qué opinas? ¿No es por nada? No. No, ¿verdad? No, no parece. Yo creo que le ha no cogido por el pantalón, ¿eh? por lo que puedo mm, ver en las, mm. en las imágenes. Esperemos, esperemos. Bueno, este ha sido. Pero luego el... ahí ha habido tres mozos. Porque tampoco ha habido ningún problema allí, como les decía en el ruedo. Este mozo acaba de salir del vallado de la derecha y a los 5 o 6 metros ya ha sido atropellado por el primero de los Miuras que ha golpeado violentamente contra ese, ese lugar. Y bueno, ese ha sido el, el lío que se ha formado precisamente ahí en este, en este punto en el que además casi todos los días suele haber problemas. Pero yo quiero recordar que, excepto... ¡Uf, qué golpe tan fuerte! Se ha llevado mm. ese mozo al caer ahí en el centro de la, de la calle. Esos son unos adoquines, los pusieron hace poco. Unos adoquines no como los de la calle Estafeta o Mercaderes. Son unos adoquines nuevos, pero es un, un suelo en el que, desde luego, mira qué situación más buena. Es que han chocado pues, con violencia contra la, la barrera de la parte derecha de la curva de la telefónica. Hace cinco minutos que ha terminado este octavo y último encierro con los toros de Miura. Ana Valencia, ¿nos puedes dar ya el primer balance de heridos? Tienen ya el primer balance de heridos, aunque siguen recibiendo información en este momento. Estamos en, el, en Telefónica, como decís, ha habido golpes importantes, están atendiendo ahora los sanitarios algunos de los heridos, mientras eh, Cruz Roja recibe la última información. José Aldaba. Hola, buenos días. Eh, de momento tenemos cuatro solicitudes de, de, de traslado en Santo Domingo, Contusión, Columna. En, eh, aquí en Telefónica, contusión facial y contusión en brazo con deformidad y hay una valoración eh, cuarta en el eh, tramo de esta feta y una quinta también en el tramo de mercaderes en estos momentos. Bueno, pues ya escucháis por el... Son muy largos, son muy altos y reparten muy bien esos kilos, pero lo cierto es que los kilos ahí están. O sea, es increíble cómo corre este, este mozo desde una localidad cercana a Pamplona, aquí de Huarte, cómo tiene el, el pitón prácticamente metido por el antebrazo todos, todos los días. E inaugura casi un nuevo estilo, ven, apoya el periódico en textura de los textudio, es, incre toro. es increíble y es que lo lleva haciendo así casi todos los días es un fenómeno bueno un, uno de los nuevos fenómenos porque además es muy joven ¿eh? este, este chaval y que es joven este tiene veintitantos años